ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അവർ ചാനൽ ഇന്ന് നമ്മുടെ കൂടുതൽ കാലിക്കറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി തേർഡ് സെമിസ്റ്റർ ബേസിക് സബ്ജക്റ്റായ എല്ലാവരുടെയും കോമൺ ആയിട്ടുള്ള സബ്ജക്റ്റായ ബേസിക് ന്യൂമറിക്കൽ മെത്തേഡ്സ് എന്ന സബ്ജക്റ്റിലെ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസും അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ ആൻസേഴ്സുമാണ് പറയുന്നത് ബി കോമിനും ബി ബി എക്കും ഒരുപോലെ കോമൺ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സബ്ജക്റ്റാണ് ബേസിക് ന്യൂമറിക്കൽ മെത്തേഡ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു സബ്ജക്റ്റ് ഇതൊരു പ്രോബ്ലം പേപ്പറാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ സിക്സ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജോളം ഇതിൽ പ്രോബ്ലം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് വരുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ നാൽപ്പത് ശതമാനം ഫോർട്ടി പെർസെൻറ്റേജ് മാത്രമാണ് തീയറി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കുന്നത് ആദ്യം തന്നെ ഈ ഒരു ചാനൽ നിങ്ങൾ ആദ്യമായാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൻ കോഡ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എൻ്റെ ലേറ്റസ്റ്റ് വീഡിയോസ് നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വഴി ലഭിക്കുന്നതാണ് ഇനി നമുക്ക് ഈ ഒരു ബേസിക് ന്യൂമറിക്കൽ മെത്തേഡ്സിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എന്തൊക്കെയാണ് നോക്കാം അതിന് മുന്നേ ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ കൂടുതലായിട്ടും തിയറി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് പറയുന്നത് തിയറി ക്വസ്റ്റ്യൻസിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയതും അതുപോലെ തന്നെ റിപ്പീറ്റായി ചോദിക്കാവുന്നതുമായ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് പറയുന്നത് പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സിലൊക്കെ ഒരുപാട് തവണ റിപ്പീറ്റായി വന്നിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഇനി പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ വീഡിയോ മിസ് ചെയ്യാതെ മുഴുവനായും കാണാൻ ശ്രമിക്കുക ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് ഈ ഒരു സബ്ജക്റ്റിലെ ടോട്ടൽ മാർക്ക് എത്രയാണെന്ന് നോക്കാം ഈ ഒരു സബ്ജക്റ്റിന് ടോട്ടൽ മാർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് നൂറ് മാർക്കാണ് എക്സ്റ്റേണൽ മാർക്ക് എൺപത് മാർക്കും ഇൻറ്റേണൽ മാർക്ക് ഇരുപതും അങ്ങനെ ടോട്ടൽ നൂറ് മാർക്കിനാണ് എക്സാമിനേഷൻ നടക്കുന്നത് ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് പാസ്സാവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മുപ്പത്തി അഞ്ച് മാർക്ക് വേണം ടോട്ടൽ ഇൻറ്റേണലും എക്സ്റ്റേണലും കൂട്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് മുപ്പത്തി അഞ്ച് മാർക്ക് വേണം പക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഓൾറെഡി അറിയുണ്ടായിരിക്കും എക്സ്റ്റേണൽ മാർക്കായ എൺപത് മാർക്കിൻ്റെ ഇരുപത് ശതമാനം മെൻഡാറ്ററി ആണ് അത് നിങ്ങൾ എന്തായാലും തന്നെ വാങ്ങണം എന്നു വെച്ചാൽ എൺപത് മാർക്കിൻ്റെ ഇരുപത് ശതമാനമായ പതിനാറ് മാർക്ക് നിങ്ങൾ എന്തായാലും തന്നെ വാങ്ങണം അല്ലാതെ എക്സ്റ്റേണൽ മാർക്ക് നിങ്ങൾക്കൊരു പതിനഞ്ചും ഇൻറ്റേണൽ മാർക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഇരുപതും കിട്ടിയാൽ ടോട്ടൽ പാസ് മാർക്ക് മുപ്പത്തി അഞ്ചായി പക്ഷെ നിങ്ങളവിടെ പാസ്സാവില്ല എക്സ്റ്റേണലായ എൺപത് മാർക്കിൻ്റെ ഇരുപത് ശതമാനമായ പതിനാറ് മാർക്ക് നിങ്ങൾ എന്തായാലും തന്നെ വാങ്ങണം അതത്ര ഒരുപാട് ടഫുള്ള കാര്യമൊന്നുമല്ല വെറും പതിനാറ് മാർക്കല്ല അതൊക്കെ എല്ലാവർക്കും വാങ്ങാൻ പറ്റും എക്സ്റ്റേണൽ മാർക്ക് അങ്ങനെ പതിനാറ് മാർക്കും ഇൻറ്റേണൽ മാർക്ക് നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ ലിമിറ്റ് ഒന്നുമില്ല എത്ര വേണമെങ്കിലും വാങ്ങാം അങ്ങനെ ടോട്ടൽ നിങ്ങൾ എക്സ്റ്റേണൽ മാർക്ക് മുപ്പത്തി അഞ്ച് മാർക്ക് ഫുള്ളായിട്ട് വാങ്ങിയാലും കുഴപ്പമില്ല ഇൻറ്റേണൽ മാർക്ക് നിങ്ങൾ വാങ്ങിയില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല അങ്ങനെ ടോട്ടൽ മുപ്പത്തി അഞ്ച് മാർക്കിനാണ് ഇവിടെ എക്സാമിനേഷൻ നടക്കുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഏതൊക്കെയാണ് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് ഷോർട്ട് ആൻസർ ക്വസ്റ്റ്യൻസിലെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള തിയറി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഇനി പറയുന്നത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചോദിച്ചതും അതുപോലെ തന്നെ ഇനി ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് ഉള്ളതുമായ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് വാട്ട് ഈസ് മാട്രിക്സ് എന്താണ് മാട്രിക്സ് ഒരുപാട് പേർക്ക് ചിലപ്പോൾ ഓൾറെഡി അറിയുണ്ടായിരിക്കും എന്താണ് മാട്രിക്സ് എന്ന് പക്ഷെ നമുക്കത് എന്താണെന്ന് നോക്കാം എ മാട്രിക്സ് ഈസ് എ സെറ്റ് ഓഫ് നമ്പേഴ്സ് അറേഞ്ച്ഡ് ഇൻ റോസ് ആൻഡ് കോളംസ് സോ ആസ് ടു ഫോം എ റെക്റ്റാംഗുലർ അറേ നമ്പേഴ്സിനെ റോസ് ആയിട്ടും അതുപോലെ തന്നെ കോളംസ് ആയിട്ടും അറേഞ്ച് ചെയ്യുന്ന രീതിയാണ് മാട്രിക്സ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഇത് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഒരു റെക്റ്റാംഗുലർ അറേ അറേഞ്ച് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ മാട്രിക്സ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ദ നമ്പേഴ്സ് ആർ കോൾഡ് ദ എലമെൻറ്റ്സ് ഓർ എൻട്രീസ് ഓഫ് ദി മാട്രിക്സ് ഈ ഒരു മെട്രിക്സിനുള്ളിൽ നമ്പേഴ്സിനെയൊക്കെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്നത് എലമെൻസ് അല്ലെങ്കിൽ എൻട്രീസ് എന്നാണ് എലമെൻസ് ഓർ എൻട്രീസ് ഓഫ് ദി മെട്രിക്സ് എന്നാണ് ഇതിനെ വിളിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായാലോ എന്താണ് മെട്രിക്സ് എന്ന് ഇങ്ങനെയുള്ളൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ മെട്രിക്സിൻ്റെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ കൂടി കൊടുത്തിട്ട് അവിടെ ആൻസർ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക എല്ലാവർക്കും അറിയുണ്ടായിരിക്കും ഒരു എങ്ങനെയാണ് മെട്രിക്സ് ഉണ്ടാക്കുക എന്നൊക്കെ ഒരു ടു ഇൻറ്റു ത്രീ മെട്രിക്സ് ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് അവിടെ കൊടുക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ മെട്രിക്സ് എന്താണെന്ന് നമുക്കിപ്പോൾ മനസ്സിലായി ഒരു സെറ്റ് ഓഫ് നമ്പേഴ്സിനെ റോ ആയും കോളം ആയും അറേഞ്ച് ചെയ്യുന്ന രീതിയാണ് മാട്രിക്സ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഇത് എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് ഒരു റെക്റ്റാംഗുലർ ആറെ ഫോം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ് നോക്കാം വാട്ട് ഈസ് ഇ
പ്രിൻസിപ്പൽ എമൗണ്ടിൻ്റെയും ഇത്ര ശതമാനം വെച്ചിട്ട് ഓരോ മാസവും ഈ ഒരു അഞ്ചാം തീയതി വെച്ച് അടയ്ക്കണം അങ്ങനെ ഒരു ഇരുപത്തിനാല് മാസം അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് കൊല്ലം കൊണ്ട് അടച്ചു തീർക്കണം അങ്ങനത്തെ ഒരു എഗ്രിമെൻ്റ് ആണ് ഇവർ സാധാരണ വെക്കാറ് അങ്ങനെയുള്ളൊരു എഗ്രിമെൻ്റ് ആണ് ഇവർ വെക്കുക അങ്ങനെ ആ രണ്ട് കൊല്ലം കൊണ്ട് ഇതിൻ്റെ ഈ ഒരു സാധനം വാങ്ങിയാണ് ഇതിൻ്റെ ഇൻട്രസ്റ്റും അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു സാധനത്തിൻ്റെ ശരിയായ വിലയും കൂട്ടിയിട്ട് അടച്ചു തീർക്കും അതിനെയാണ് ഇ എം ഐ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് നമ്മളിപ്പോൾ ഡെയിലി ലൈഫിലേക്ക് ഫോണൊക്കെ ഇപ്പോൾ ഇ എം ഐ ആയിട്ട് വാങ്ങാറുണ്ട് മന്ത്ലി ഇൻസ്റ്റാൾമെൻറ്റ് വെച്ചിട്ടൊക്കെ ഫോണൊക്കെ നമ്മൾ വാങ്ങാറുണ്ട് ബജാജ് ഫിൻസർവ് അങ്ങനെ ഒരുപാട് കമ്പനീസ് ഇ എം ഐ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഇ എം ഐനെയാണ് നമ്മൾ ഇവിടെയും ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അങ്ങനെയുള്ളൊരു മന്ത്ലി ഇൻസ്റ്റാൾമെൻ്റ് ആണ് ഇവിടെയും നടക്കുന്നത് ഇതൊരു ലെൻഡറും ബോറോറും തമ്മിലുള്ളൊരു എഗ്രിമെൻ്റ് ആണ് ഈ ഒരു എഗ്രിമെൻ്റ് ഇടയിൽ ആ ഒരു എഗ്രിമെൻറ്റ് തെറ്റിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു ഫിനാൻസ് കമ്പനിക്ക് ആ ഒരു സാധനം തിരിച്ചെടുക്കാനുള്ള അവകാശമൊക്കെ ഉണ്ടായിരിക്കും ഇപ്പോൾ ഒരു ബൈക്കോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ കാറൊക്കെ ഇതുപോലെ ഇ എം ഐ ആയിട്ട് വാങ്ങിയിട്ട് ആ ഒരു ഇ എം ഐ ഒക്കെ നമ്മൾ തെറ്റിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഒരു മാസം രണ്ട് മാസമൊക്കെ അങ്ങനെ അടയ്ക്കാൻ പറ്റിയില്ല ഒക്കെ തെറ്റിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു ഇ എം ഐ കാര് വന്നിട്ട് കാറൊക്കെ എടുത്തു കൊണ്ടുപോകാന്നൊക്കെ നമുക്ക് കേട്ടിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ബൈക്ക് അവർ എടുത്തു കൊണ്ടുപോയി ഇ എം ഐ കാര് വന്ന് കൊണ്ടുപോയി അങ്ങനെയൊക്കെ നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട് അതൊക്കെ ഈ ഒരു ഇ എം ഐ എഗ്രിമെൻറ്റ് ഭാഗമാണ് നമ്മളൊരു ഫിക്സഡ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ടൈം കൊടുക്കും ഒരു ഡേറ്റും കൊടുക്കും ആ ഒരു ഡേറ്റിൻ്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെ നമ്മൾ ആ ഒരു പ്രിൻസിപ്പൾ എമൗണ്ടിൻ്റെയും ഇൻട്രസ്റ്റ് എമൗണ്ടിൻ്റെയും എഗ്രിമെൻറ്റിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൊരു ഇത്ര തുക നമ്മൾ അടയ്ക്കണം അങ്ങനെ ആ ഒരു രണ്ട് കൊല്ലം കൊണ്ട് കറക്റ്റായിട്ട് നമ്മൾ ആ ഒരു എഗ്രിമെൻറ്റ് തീർക്കുന്നു അതാണ് ശരിക്കും ഒരു ഇ എം ഐയുടെ ഒരു റൂൾസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് ഇ എം ഐ എന്ന് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവുമല്ലോ എല്ലാവരും ഡെയിലി ലൈഫിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് ഇ എം ഐ ഒക്കെ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതലായിട്ട് നോക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം ലൈഫിൽ നിന്നൊക്കെ എടുത്ത് എഴുതാവുന്നതാണ് എന്താണ് ഇ എം ഐ എന്നൊക്കെ സാധാരണ ഷോർട്ട് ആൻസർ ആയിട്ടും അതുപോലെ തന്നെ ഷോർട്ട് എസ് എക്ക് ആയിട്ടും ഈ ഒരു ഇ എം ഐനെ കുറിച്ച് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഷോർട്ട് എസ് എക്ക് ആയിട്ട് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ കുറച്ച് അഭിപ്രായങ്ങളൊക്കെ കൂട്ടിച്ചേർത്തിട്ട് ഈ ഒരു ഇ എം ഐനെ കുറിച്ച് ഒന്നുകൂടി എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് എഴുതാൻ ശ്രമിക്കുക ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണെന്ന് നോക്കാം എക്സ്പ്ലെയിൻ ദ കൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് ബാർ ഡയഗ്രാം ബാർ ഡയഗ്രത്തിൻ്റെ കൺസെപ്റ്റിനെ കുറിച്ച് നിങ്ങളോട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് എഴുതാനാണ് ഇവിടെ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ഒരുപാട് പേര് നമ്മളിപ്പോൾ ഒന്നാം ക്ലാസ്സോ അല്ലെങ്കിൽ അഞ്ചാം ക്ലാസ്സോ മുതൽ ബാർ ഡയഗ്രാം നമ്മൾ കേട്ട് വരുന്നുണ്ട് മാത്സിലായാലും അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പോൾ ഡിഗ്രി ബേസിക് ന്യൂമറിക്കൽ മെത്തേഡ്സിലായാലും നമ്മൾ ഒരുപാട് ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് ബാർ ഡയഗ്രം എന്നത് ഒരുപാട് തവണ റിപ്പീറ്റ് ആയി വന്നിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ബാർ ഡയഗ്രത്തിനെ കുറിച്ചുള്ളത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് എഴുതുക അല്ലെങ്കിൽ വാട്ട് ഈസ് ബാർ ഡയഗ്രാം എന്നൊക്കെയാണ് സാധാരണ ചോദിക്കാറ് ഇനിയും റിപ്പീറ്റ് ആയി ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് ഉള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കൂടിയാണിത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരിക്കലും മിസ് ചെയ്യാതെ ഈ ഒരു ബാർ ഡയഗ്രത്തിനെ കുറിച്ചുള്ള പാർട്ട് നിങ്ങൾ എന്തായാലും തന്നെ നോക്കി വയ്ക്കുക എ ബാർ ഗ്രാഫ് ക്യാൻ ബി ഡിഫൈൻഡ് ആസ് എ ചാർട്ട് ഓർ എ ഗ്രാഫിക്കൽ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ഓഫ് ഡാറ്റ ക്വാണ്ടിറ്റീസ് ഓർ നമ്പേഴ്സ് യൂസിങ് ബാർസ് ഓർ സ്ട്രിപ്സ് ഒരു ബാർ ഗ്രാഫ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഒരു ചാർട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ അതൊരു ഗ്രാഫിക്കൽ റെപ്രസെൻറ്റേഷനെയാണ് നമ്മൾ ഒരു ബാർ ഗ്രാഫ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഇവിടെ നമ്മൾ ഡാറ്റ ക്വാണ്ടിറ്റീസ് ഓർ നമ്പേഴ്സിനൊക്കെ നമ്മൾ ബാർ ആയിട്ടും അതുപോലെ തന്നെ സ്ട്രിപ്സ് ആയിട്ടൊക്കെയാണ് ഇവിടെ ഷോ ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിനെ ബാർ ഗ്രാഫ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഉപയോഗം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ രണ്ട് ബാർ തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാവും രണ്ട് ക്വാണ്ടിറ്റീസ് അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് ഡാറ്റ തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ബാറുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ബാർ ഗ്രാഫ് ആർ യൂസ് ടു കമ്പയർ ആൻഡ് കോൺട്രാസ്റ്റ് നമ്പേഴ്സ് നമ്മൾ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ബാർ ഗ്രാഫ് കൂടുതലായിട്ടും യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കമ്പയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് രണ്ട് ക്വാണ്ടിറ്റീസ് അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് ഡാറ്റ തമ്മിലുള്ള കമ്പാരേഷന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ കൂടുതലായിട്ടും ബാർ ഗ്രാഫ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഫ്രീക്വൻസീസ് ഓർ അതർ മെഷീൻസ് ഓഫ് ഡിസ്റ്റിങ്ക്റ്റ് കാറ്റഗറീസ് ഓഫ
ഇനി നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം ഇവിടെ നമുക്കൊരു നമ്പേഴ്സിൻ്റെ സീരീസ് തോന്നിട്ടുണ്ട് എഴുപത്തി അഞ്ച് ഇരുപത്തി ഒമ്പത് അറുപത്തിനാല് മുപ്പത്തിരണ്ട് ഇവിടെ ഒരു നാല് നമ്പറിൻ്റെ സീരീസ് ആണ് ഇവിടെ തന്നിട്ടുള്ളത് ഇവിടെ ഇതിൻ്റെ റേഞ്ച് എങ്ങനെയാണ് കാണുക ഹയ്യസ്റ്റ് വാല്യൂ മൈനസ് ലോവസ്റ്റ് വാല്യൂ ഇവിടെ ഹയ്യസ്റ്റ് വാല്യൂ എന്താണ് എഴുപത്തി അഞ്ചാണ് ഇവിടെ ഹയ്യസ്റ്റ് ആയിട്ട് വന്നിട്ടുള്ള വാല്യൂ ഇവിടെ ഏറ്റവും വലിയ വാല്യൂ ഹയ്യസ്റ്റ് ആയിട്ട് വന്നിട്ടുള്ളത് എഴുപത്തി അഞ്ചാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഏറ്റവും ലോ വാല്യൂ ഏറ്റവും ചെറിയ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഇരുപത്തി ഒമ്പതാണ് അപ്പോൾ റേഞ്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എച്ച് മൈനസ് എൽ സീകൾ ടു എഴുപത്തി അഞ്ച് മൈനസ് ഇരുപത്തി ഒമ്പത് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർട്ടി സിക്സ് അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ റേഞ്ച് എന്താണ് നാൽപ്പത്തി ആറാണ് ഇവിടെ റേഞ്ച് ആയിട്ട് വന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എന്തായാലും മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടല്ലോ എന്താണ് റേഞ്ച് എന്ന് ഇതിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ കൂടി നിങ്ങൾ എഴുതി വയ്ക്കുക അതുപോലെ തന്നെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ കൂടി കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നന്നായിരിക്കും ഇങ്ങനെയൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ സാധാരണയായിട്ട് ഷോർട്ട് എസ് ആയിട്ടും ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഷോർട്ട് ആൻസർ ആയിട്ടും ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറി മാറി സാധാരണ ചോദിക്കാറുണ്ട് ഇനി വരുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സിലൊക്കെ എന്തായാലും ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് ഉള്ളൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കൂടിയാണ് വാട്ട് ഈസ് റേഞ്ച് എന്ന് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളോട് അത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് എഴുതാനാണ് ചോദിക്കാറ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഒരു എക്സാമ്പിളൊക്കെ കൊടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ ഇക്വേഷനൊക്കെ കൊടുത്തിട്ട് ഒന്നുകൂടി എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് എഴുതാൻ ശ്രമിക്കുക ഇത്രയുമാണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ഒരു വീഡിയോയിൽ എടുക്കുന്നത് ഇതിലെ ബാക്കിയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ പാർട്ട് ടൂവിൽ എടുക്കുന്നതാണ് ഷോർട്ട് ആൻസർ ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻസിൽ കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കൂടി ബാക്കിയുണ്ട് അത് നമുക്ക് അടുത്ത പാർട്ടിൽ എടുക്കാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ യൂസ്ഫുൾ ആയെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളൊക്കെ കമൻറ്